Salut à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour euh, l'explication tutoriel des Nord. Donc ce que je vais faire en fait, je vais faire 4 vidéos, une par perso, sinon ça va être beaucoup trop long. Et du coup, il euh, y aura euh, donc le préambule là où je vous explique et je vous dis où vous trouvez tous les stuff, etc. Et ensuite, vous aurez euh, pour chaque vidéo euh, l'attentat commenté en direct, etc. Euh, il faut savoir que sur deux persos, c'est vachement facile, Panda et FK. Par contre, Enu et Kra, ça dépend vraiment du placement. Alors, j'ai réussi avec des mauvais placements, mais euh, ça demande vraiment... Euh, la débrouillardise, etc. Euh, bon courage en tout cas, je vous explique vite fait euh, les 2-3 scripts. Euh, comme ça, en fait, je fais euh, tout dans une vidéo. Donc pour le Zenu et pour le Kra, c'est ce qui va être le plus important. Le script, en fait, euh, OT1, ça va vraiment être de, cage, de caler âge d'or. Vous verrez tout ça dans la, dans la vidéo juste après, mais c'est pour vous expliquer. Tu mets ton âge d'or comme ça, le tour d'après, c'est-à-dire le tour où tu es censé avoir les 3 Nord collés, euh, tu es censé avoir le bonus puissance de âge d'or. Tu vas mettre ta baguette rouée euh, en te décalant de deux cases sur le, sur le rouet là. Tu mets un gros coup de baguette. Ça va leur mettre euh, 80% de vue même plus quoi. Ensuite tu vas mettre feu de mine au, con au contact euh, de clôture et péremption qui tape extrêmement fort. Puis tu vas te redécaler de 1, vous verrez. Et autour d'eux, normalement, tu as les 3 qui sont collés. Donc tu te décales de 2. Tu mets un cac sur le rouet, ça va mettre la vue nez au 3. Et là, tu fais ton meilleur tour en zone en tapant en même temps le rouet pour encore plus accroître euh, les malus de résistance. Donc tu vas avoir les sorts de zone sur les Nutroph, euh, tel que... Euh, il est où mon petit Nutroph Tel que gisement, euh, coup de grisou en fait, euh, qui tape en zone, donc très fort. Et euh, tu te colles... Euh, tu te colles à 2 PO, enfin bref, voilà, tu tapes, tu tapes le rouet en même temps. Et ensuite, normalement, tu es censé achever, tu fais une petite mal animée. Euh, si tu as la ligne de vue sur la colère, sur la droite, tu lui mets ta meilleure euh, corruption euh, et tu finis le Nord. Et ensuite, tu te places de sorte euh, à ce que euh, Joel puisse tacler et que ligne, bouge, euh, gêner la ligne de vue avec euh, la colère des Nord. Euh, pour pas qu'il puisse t'enlever les PM. Et ensuite, euh, normalement, T4, il te fait pas de dégâts puisque tu l'as corrupt, enfin T5. Et ensuite, tu enchaînes feu de mine, etc. Tu le bombardes. En fait, à chaque fois, tu mets un coup de rouet sur le rouet. Enfin, un coup de baguette sur le rouet. Ça lui met des vulnérabilités. Et tu le défenses. Concernant le cra derrière, euh, bah, c'est le même principe. Sauf que là, euh, tu vas baguette. Enfin, tu, tu baguettes sur le, le rouet. Euh, tu tires puissant et tu fumis sur le rouet. Comme ça, ça rebondit. Ça rajoute une, une, une vulné. Euh, mais là, du coup, tu te colles pas. Ou enfin, tu peux te coller en vrai. Tu peux te coller pour garder le même positionnement. Pardon. Tu, tu fais exactement comme les nus. Et, euh, et ensuite, tour suivant, euh, du coup, tu auras les trois qui seront collés. Alors moi, dans ma tenta, il n'y en a que deux. Mais dans l'idée, si vous avez les trois, c'est incroyable. Si vous avez les trois comme les nus, euh, vous allez pouvoir euh, gagner vachement de temps. Et là, euh, c'est pas compliqué. Euh, bam, bam, t'envoies ta fulmi. Faites attention à la flèche, euh, à la flèche, flèche, flèche qui m'a euh, écrasante, qui, vous, qui empêche, euh, comment on appelle ça qui empêche euh, le, le, le rouet de venir à votre cac autour d'après. Très attention. Et euh, une fois que tu as tué, en fait, il faut que tu te décales genre de 2-3 cases et que tu euh, bloques la ligne de vue avec euh, Joel. Et euh, techniquement, sur la tenta où j'ai réussi, euh, il va taper et essayer de se décaler. Euh, donc euh, il est important que Joel ne meure pas. Et s'il détacle, il ne peut pas invoquer les cards. Et c'est ce qui m'a fait gagner, puisque un tour de dégâts en moins de cards, ça, ça carry. Euh, là c'est pareil, vous allez voir, j'ai un peu merdé, j'aurais pu pousser de 1 Joel euh, avec la flèche érosive euh, pour lui éviter de prendre les balus. Ainsi j'aurais pu taper, euh, donc baguette le rouet, bam je fracasse, et ensuite il aurait pu tanker un tour de plus et m'aider à taper, mais de toute façon vous allez voir que Joel, sous vulnérabilité, il envoie presque du 3500, donc c'est vraiment monstrueux, euh, ne, négo ne euh, négligez pas ça pour ce qui est des stuff, moi, je vous ai mis, donc je vous montre vite fait, les Nutrophes, en fait, je vous ai mis un petit peu les rédits qu'il y avait. Alors attention, il n'y a pas besoin d'avoir les 3% réfeu ici, mais ici, il te faut un muldo feu. Je vais le marquer ici, muldo réfeu, si il est en HDV, moi, il n'y avait pas, donc j'ai pris O, euh, mais sinon, c'est ça. Et en gros, voilà, ici, tu as 205 de fuite grâce à mes petits euh, over euh, fuite. Donc après, tu as les exo PAPM ici. Je vais le marquer ici, mais en gros, tu as exopéa, exopm, mais direct ici, tu peux venir mettre des petites trans euh, pour te permettre euh, peut-être d'avoir des trucs plus allégés. Enfin, voilà. Et en gros, ben, vous allez voir la petite tenta. Concernant le panda et le FK, euh, les stuff, euh, je vous les montre rapidement, mais en gros, voir mes stuff. Tu vas ici. Pour le panda, tu tapes euh, bistouille, j'imagine. Euh, ouais, non, c'est pas celui-là. Mais euh, en gros, c'est euh, corruption, peut-être 
Euh, cœur saignant, si je mets saignant, peut-être qu'ils y sont pas, je les ferai peut-être dans la vidéo, mais en gros, je, je, je présente le stuff à la fin de la vidéo. Et pour ce qui est du Fekia, euh, là c'est euh, AP, tu mets AP ici, bon je sais pas pourquoi, mes stuff, AP, tu tapes AP, euh, AP CMM, voilà, c'est avec ça que j'y suis allé. Euh, je les fracasse, tu regardes un petit peu la vidéo, je présente le stuff et puis, euh, et puis voilà, pas besoin de détacler, tu rush. Et puis voilà, ben bon courage à vous en tout cas pour, euh, pour passer euh, la guerre des Nords, enfin la colère des Nords. Et je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la colère des Nords. Donc euh, deuxième tenta parce que la première en soi, euh, j'ai peut-être un peu trop déconné. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je pense que j'aurais gagné avec le, le sentient, j'y suis allé un peu n'importe comment sur confiant. Euh, honnêtement, euh, si vous pouvez avoir le même stuff que moi et kick le Ocre, parce que moi je jouais avec Ocre tout à l'heure, si j'avais eu un sentient, j'aurais gagné. Donc euh, c'est pour ça. Euh, voilà le stuff, bouclier de possédé plutôt que le Phalanster, parce que j'ai manqué légèrement euh, de rocks. Donc on va attaquer les Nords. On va se mettre ici pour attirer Clôturde. Et notre avatar de Joel, on va le mettre ici. Donc en fait, en gros... Euh, moi je vais invoquer un roué, c'est à dire si vous avez fait la quête, vous, vous, tu sais, le, le combat, ce qui a été, ce qui sera, tout ça là, il va s'invoquer à votre droite et après euh, dans le sens euh, s'il y a quelqu'un là, il va être là et ainsi de suite. Donc moi le, le but c'est de euh, commencer ici, le roué va atterrir ici et attirer tout ce qui est en ligne et diagonale. Donc c'est pour ça, on va avoir immédiatement clôture de à son corps à corps. Et là du coup le petit conseil que je vous donne c'est de venir faire ceci. Euh, ça, ça enlève des hérésies euh, de deux cases dans le doute on va faire ça donc clôture va prendre euh, des malus donc on va pouvoir la taper bien plus fort euh, que prévu vous voyez on lui fait quand même relativement mal ici on devrait avoir l'attirance sur Atros Kulda on verra bien ce que ça donne on se met en euh... enfin vous avez compris en Hop, et là comme par hasard, alors là surtout, je sais pas combien de temps ça dure le malus. Bah, je dirais qu'il vaut mieux taper d'abord comme ça. Avant de taper feu. Ça, ça fait 4 PA, ça, ça fait 3 PA. Donc je peux lui remettre ça et lui remettre ça. Donc vous voyez, clôture des quasiment mortes. Euh, voilà, tout simplement, il faut quand même veiller à bien se protéger. Le but est de tuer Clôture le plus vite possible, parce que euh, si vous la tuez le plus vite possible, euh, vous aurez le moins d'érosion, parce qu'elle pose euh, de l'érosion, notre petite Clôture. De... On va faire ça. On va faire une petite évex éviction. On va la porter, la mettre ici. Et finir sur une bistouille qui nous passe, il me semble, en état, euh, voilà, ce qu'on voulait. Et euh, on va se mettre en, euh, comment on appelle ça, fermentation. Alors attention avec la bistouille, il me semble que... Non, c'est bon, elle revole parce qu'il me semble qu'il y a eu une période où elle volait de la vie que si vous étiez... Euh, euh, que si vous étiez machin. Donc là, on a un partage de, euh, de dégâts, donc on peut debuff avec le sort feu. Et comme ça... On va pouvoir kill Clôture. Elle avait quand même rejoué, mais c'est pas trop grave. Et ainsi, on va pouvoir tuer... Euh, comment t'appelles ça euh... ben, Clôture, parce qu'en fait, avant, à l'époque, c'est ça qui était compliqué. Le... Ça durait deux tours, euh, le sort de partage. Et là, ça dure qu'un tour. Donc, en fait, votre avatar, il débuffe et c'est free. Donc là, on n'aura pas l'attirance mal... Si, on aura l'attirance, parce que le roi va arriver ici. Voilà. Et donc là... En fait, j'ai oublié de mettre... Je sais pas si j'ai le sort... Euh, flasque explosive et non c'est la variante donc du coup euh, moi je vous propose à ça l'ichandi elle a pris cher donc on lui met un coup de cac <rire> pas de crit et on va venir se soigner voilà donc là on remonte en vita mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on tape le rouet on augmente nos dégâts subis donc là on va taper l'ichandi vraiment du mieux qu'on peut et là, on va pouvoir venir la debuff, c'est pas très grave, puisque, euh, bah, puisque euh, on a déjà fini nos tours de rocks, tout simplement. Ici, on se met relativement loin avec notre avatar pour pas prendre euh, les malus de résistance. Malheureusement, on détacle. Elle détacle, pardon. C'est pas très pratique. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est genre un truc comme ça. Un truc comme ça. Euh, merde, j'ai été con. 
Un truc comme ça. Un truc que... comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait moi Je suis désolé là, je me suis un peu raté. Donc on vient les taper euh, toutes les deux. On n'aura pas de malus ce tour-là et on reste dans l'état machin. La Chandy qui a pris relativement cher d'abord, comme je vous l'ai dit, on tape avec ces sorts-là euh, avant de debuff. Et là on vient fracasse à Trosculda. On regarde le sort qui tape le plus. Après j'ai bien envie de faire du soin. Non, on va la taper. <coughs> voilà, donc là normalement, le Joel devrait être... Re... Oh, fait chier la tire. Ça, faut faire attention parce que le but c'est d'avoir l'avatar de Joel quand même le plus longtemps possible. Donc là, je serais tenté de faire ça, ça, ça. Et qu'est-ce qu'on a comme sort qui tape fort La ribotte. Wow, ça fait mal ça. C'est intéressant, voilà. On tape avec Joel. Euh, du coup, on va se TP. On va taper comme ça. On va taper relativement fort. Et entre guillemets, partir le plus loin possible. Ah purée, il y a quand même un détacle pour, euh, pour taper. Donc là, elle devrait être... Euh... Hop, voilà. Donc là, on va en profiter pour se soigner le plus possible. On va la tuer. Et là, c'est là que commence la phase entre guillemets 2. Euh, de... euh, vous allez voir. Parce que là, j'ai pas trop envie d'être... Je sais pas si elle est TP en premier ou pas. Donc lui, de toute façon, il va... Euh... Est-ce que je peux le faire deux fois Utilisation par tour une seule fois. Bon, ben, on est obligé de se mettre là. Malheureusement, bon voilà, elle va se TP. Elle va taper l'avatar de Joel. Elle invoque euh, les Nord. Enfin, les Gerd. Voilà. On va faire un truc comme ça. Comme ça. Pousser de 1 juste uniquement. Et on va venir euh, se soigner. Hop. Pourquoi je suis insoignable euh, Bonne question. Oh, tant pis, je suis obligé de taper. Je suis obligé de taper les deux. Donc là, elle partage les dégâts. Je suis trop con, en fait. Il fallait que je débuff. C'est bien ça. Donc là, je prends énormément de dégâts. Euh, J'ai 4000 de vie, mais je vais avoir des malus de dégâts. Ça risque d'être chaud. Ok, j'ai pris des dégâts pas mal. Est-ce que je peux tanker un tour C'est ça qui est intéressant. Parce que techniquement, si je, tour... si je tanque ce tour, euh, moi derrière, je peux me mettre invulnérable en mêlée et du coup gagner, entre guillemets, si elle ne me tue pas là. Ok. Donc c'est combien de PA ça 2. Bah, du coup, j'ai envie de te dire, ça va partir sur ça. Ça va partir sur ça et ça va gagner en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement ça va gagner. Donc n'hésitez pas à mettre quand même un stuff relativement euh, rox. Euh, je vous le montre ici. Parce que euh, tout à l'heure j'avais un stuff où j'avais pas de bouclier mêlé. J'avais mis un phalanster, j'avais mis une ceinture euh, d'Amgès. Et en fait ce qui me manquait c'est de, de taper, de taper. J'ai même pas eu besoin de mettre prohibition. C'est pour vous dire euh, voilà, comment c'était un peu plus facile. J'ai pas proc le Dofus Argenté Ceinture. Peut-être que je l'ai proc, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, voilà, ça reste relativement facile avec le panda euh, bistouille, sachant que j'ai pas des stuffs qui sont euh, destinés au PvP. T'es mal les stuffs, c'est juste des dos sorts, euh, PAPM ici, dos sorts, dos crit, sans vita, qu'occulte, euh, et c'est dofus. Voilà, bon courage à vous.